ಆತ್ಮೀಯರೇ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪಾಠ ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಏನು ತುಂಬ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹಾಕುವಂತಹ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನೇನು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪುಂಜದ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಂದಾಕಿನಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕಂಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಕ್ಷೀರಪಥ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಅಕ್ಷೀರಪಥ ನಮ್ಮ ಇದರದ್ದು ಏನು ನಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದು ಸುರುಳಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಹೆಸರು ನಿಜವಾಗಿ ಮಂದಾಕಿನಿ ಪೂರ್ತಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಹೆಸರೇನು ಮಂದಾಕಿನಿ ಅಂತ ಈ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಶತಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಂಪು ಇದು ಇದು ತನ್ನ ಅಕ್ಷದ ಸುತ್ತ ಇದು ಕೂಡ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರು ನ್ಯೂಟನ್ ಹೇಳಿದಾನಲ್ಲ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಈಗ ಇದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಅಗಾಧವಾದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣವು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳಿದೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಗ್ಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಅದರ ಎಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಂಡ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲವಾ ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ರಾಶಿ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಅಂತ ಕರೆದದ್ದು ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳು ಅಂತ ಕರೆದದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧ ಇದೆ ಒಂದು ಅಂಡಾಕಾರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಡಾಕಾರದ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವಂತಹ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರದ ಪುಂಜ ಇದೊಂದು ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಒಂದು ರಾಶಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿಯತ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಸುರುಳಿ ಆಕಾರದ ಇದಕ್ಕೆ ಇದರ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದೆ ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸೈಡ್ಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳಂತೆ ಇದ್ದು ಅದು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಸುರುಳಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ನಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನೇನು ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಸುರುಳಿ ಆಕಾರದ್ದು ಇದರ ಹೆಸರೇನು ಮಂದಾಕಿನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಷೀರಪಥ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಕ್ಷೀರಪಥ ನಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವಲ್ಲ ಏನಿದು ಕ್ಷೀರಪಥ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಮಂದಾಕಿನಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವೇನು ಅಂತ ಕರೆದದ್ದು ಕ್ಷೀರಪಥ ಅಂತ ಕರೆದದ್ದು ಇದು ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜದ ಒಂದು ಭಾಗ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಮಂದಾಕಿನಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನ ಕ್ಷೀರಪಥ ಅಂತ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂದಾಕಿನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾವುದು ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಂದಾಕಿನಿ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಉಂಟಾದದ್ದು ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಗಾಧವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ಉಂಟಾದದ್ದು ಹೇಗೆ ಇದು ನಿಹಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ನಿಹಾರಿಕೆಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನು ಹೊಸ ಹೊಸ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಯುವಾಗ ಕಲಿತಂತಹದ್ದು ಈ ನಿಹ
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಅತಿ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಆದಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅದು ಏನು ಸ್ಥಿರಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೊದಲಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೊರಗಿನದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನು ಸು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಂತರ ನೋಡುವ ಈ ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಪರಿವಾರ ಸೌರವ್ಯೂಹ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಸೌರವ್ಯೂಹ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದು ಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ಲೂಟೋವನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಏನು ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಕಾಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೀಗ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಟು ಗ್ರಹಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಷುದ್ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳಿದೆ ಒಂದಷ್ಟು ರಾಶಿ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳಿದೆ ಇನ್ನು ಧೂಮಕೇತುಗಳಿದೆ ಇನ್ನು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸಣ್ಣ ಕಾಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಹೊಂದಿದೆ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಟೆರಿಟರಿಯಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಬಟ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಸೂರ್ಯನ ಪರಿವಾರ ಅಂತ ಇಷ್ಟಂತೆ ಕೊಳ್ತೇವೆ ಎಂಟು ಗ್ರಹಗಳು ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಸುತ್ತುವಂತಹ ಧೂಮಕೇತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇವೆ ಓಕೆ ನಾವೀಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಕಾಶಕಾಯಿಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ರಹಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೂಟೋವನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಬಾಹ್ಯ ಈಗ ಗ್ರಹಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಆಕಾಶಕಾಯಗಳನ್ನು ಬುಧ ಶುಕ್ರ ಭೂಮಿ ಮಂಗಳ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಗ್ರಹಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇನು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಇವುಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅವುಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರಬೇಕು ಅದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಕ್ಷೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅದರ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಮತೋಲನ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಅನ್ನೋದು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಏನಿದು ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಮತೋಲನ ಅಥವಾ ಏನು ಇದನ್ನು ಈ ಇದೇನಿದು ಸೂರ್ಯನ ಈಗ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಆಗುವಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಒಳಗಿನ ಏನು ಆ ಗ್ರಹಗಳ ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಆಕರ್ಷಣಾ ಬಲ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಹೊರಗಡೆಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಏನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳೆರಡು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಕ್ಷತ್ರ ಸ್ಥಿರಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಇದು ಗ್ರಹಗಳು ಉಂಟಾಗುವಾಗ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅನ್ವಯ ಆಗಿದೆ ಒಳಗಿನ ಏನು ಆಕರ್ಷಣಾ ಬಲ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಕರ್ಷಣಾ ಬಲ ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಇರ್ತದೆ ತಿರುಗುವಂಥದ್ದು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಅದನ್ನು ಬಿ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾನು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪಾಠ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೊದಲಿನ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದು ತಪ್ಪದೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಐ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಗ್ರಹವನ್ನು ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಗ್ರಹ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಈ ಒಳಗಿನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾಯ್ದ ಒಳಗಿನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಬಲ
ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಕಾಯ ಇದು ಇದು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕುದಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅನಿಲ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಇದು 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 ಕೂಡ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗರ್ಭ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದು ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕುದಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಏನು ಇದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರವಾದಂತಹ ಏನು ಬೀಜಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೊರಗಡೆಗೆ ವಿಕಿರಣ ವಲಯ ಸಂವಹನ ವಲಯ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಏನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೇರುವುದು ವಿಭಜನೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಜನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಜನ್ ಎರಡೂ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಒಂದು ಸತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆದದ್ದು ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಉಷ್ಣತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವುದು ವಿಭಜನೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಈ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ವಿಕಿರಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ತೇಜೋಮಂಡಲವನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ತನಕ ಅದು ತಲುಪುವಂಥದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕುದಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ರಾಶಿ ಇದು ತನ್ನ ಅಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನಮ್ಮಿಂದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಿಕಿರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಏನು ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವುದು ವಿಕಿರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವೇನು ಅಂತ ಕರೆದದ್ದು ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೆದದ್ದು ಇದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಟು ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದದ್ದು ನಮಗೆ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ದೂರವನ್ನು ಅಳೆಯುವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಈ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲೂ ಸೌರ ಕಲೆಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಸನ್ಸ್ಪಾಟ್ ಅಥವಾ ಸೌರ ಕಲೆಗಳು ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಲೆಗಳು ದೀರ್ಘ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಬರಿಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೇನು ಕಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಇದು ಖಗೋಳ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ನಾವು ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ನೆರಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಸಾರಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಳಿಯ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿಬಹುದು ಹಾಗೆ ಹಿಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರೆಯುವುದು ಸೌರ ಕಲೆಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು ಏನಿದು ಸೌರ ಕಲೆ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿಯೂ ಕಲೆಗಳ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಶಾಖ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅದು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆರು ಸಾವಿರ ಕೆಲ್ವಿನಷ್ಟು ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ತೇಜೋ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೇಜೋ ಮಂಡಲದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆರು ಸಾವಿರ ಡಿಗ್ರಿ ಆರು ಸಾವಿರ ಕೆಲ್ವಿನಷ್ಟು ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಎವರೇಜ್ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಡಿಗ್ರಿಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವುದು ಅದು ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅದು ತನ್ನ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದಂತಹ ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪವರಲ್ಲಿ ಸು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ ಬಹಳ ಅಲ್ಲಿ ಸಂ ಏನು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅದು
ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನು ಕೂಡ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಇದರದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೌರ ಮಾರುತಗಳದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕೂಡ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್ ಯಾವುದೋ ಸೌರ ಮಾರುತ ಯಾಕಂದರೆ ವಿದ್ಯುದಾವಿಷ್ಟ ಕಣಗಳು ಬಂದಾಗ ಇದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ವಿಷಯಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವುದು ನೋಡಬೇಕು ಈ ಸೌ ಸೂರ್ಯನ ಗ್ರಹಗಳು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಎರಡು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸ ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಕಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಒಂದನೇದು ಆಂತರಿಕ ಗ್ರಹಗಳು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಭೂಮಂಡಲಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೇವೆ ಅಥವಾ ಏನು ಟೆರೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಏನಿದು ಯಹೂದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಯೋದು ಬುಧ ಶುಕ್ರ ಭೂಮಿ ಮಂಗಳ ಬುಧ ಶುಕ್ರ ಭೂಮಿ ಮಂಗಳ ಇವು ನಾಲ್ಕನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೆದದ್ದು ಭೂಮಂಡಲಗಳು ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ಗ್ರಹಗಳು ಅಂತ ಕರೆದದ್ದು ಇದು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಇದು ಭೂಮಿಯ ಹಾಗೆಯೇ ಭೂಮಂಡಲಗಳು ಅಥವಾ ಏನು ಗಟ್ಟಿಕಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಘನಕಾಯ ಇದೆ ಅದರ ಸುತ್ತ ಅನಿಲ ಇರ್ಬೋದು ಏನಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಇರ್ಬೋದು ಭೂ ಬುಧದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆ ಥರವೂ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಘನಕಾಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನೇನು ಏನು ಅಂತ ಕರೆದದ್ದು ಭೂಮಂಡಲಗಳು ಅಂತ ಕರೆದದ್ದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಬುಧ ಶುಕ್ರ ಭೂಮಿ ಮಂಗಳ ಫಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಓಕೆ ಈ ಭೂಮಂಡಲ ಇದು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾದದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಇವುಗಳು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇದು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದು ಇದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬಂದು ಅದರ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಕ್ಷೆಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅನಿಲ ಇದು ಏನು ತಂಪಾಗುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಅದರ ಒಳಗಿನಿಂದ ಅನಿಲಗಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಇದು ಘನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದರ ಏನು ಹೊರಗಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಈ ಥರ ಗ್ರಹಗಳು ಯಾವುದು ನೀವು ಹೊರಗಿನ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅನಿಲ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ಆಕರ್ಷಣಾ ಬಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯೇ ಭೂಮಿ ಅಂತಲ್ಲ ಇದು ನಾಲ್ಕರದ್ದು ಕೂಡ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಅನಿಲ ಮೋಡ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಭೂಮಂಡಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಹೊರಗಿನ ಗ್ರಹಗಳು ಇದನ್ನು ನಾವು ಜೋವಿಯನ ಗ್ರಹಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇವುಗಳು ಅನಿಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಇವುಗಳ ಅನಿಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮತ್ತು ಇವುಗಳಿಗೆ ಬ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಗುರು ಶನಿ ಯುರೇನಸ್ ನೆಪ್ಚೋನ್ ಗುರು ಶನಿ ಯುರೇನಸ್ ನೆಪ್ಚೋನ್ ಇವುಗಳು ನಾಲ್ಕರನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಿನ ಗ್ರಹಗಳು ಅಥವಾ ಜೋವಿಯನ ಗ್ರಹಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು ಇವುಗಳು ಅನಿಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗ್ರಹಗಳು ಇದರ ಇವುಗಳಿಗೆ ಎರಡಕ್ಕಿರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡುವ ಮುಂದೆ ಇವುಗಳೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆಂತರಿಕ ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಜೋವಿಯನ ಗ್ರಹಗಳು ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನ ಗ್ರಹಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಇದೆ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಯಗಳು ಹಿಮದುಂಡೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರೋದು ಇವುಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಒಂದು ಒಂದು ರಾಶಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಏನು ಮಿಲಿ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಕೆಲವು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟ
ತುಂಬ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಗುಂಪು ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಆಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಲ್ಕಾಪಾತ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಯಾವ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಊರಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಭೂಮಿಯ ತನಕ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ವಿಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಿನ ತನಕ ಏನೋ ಬಿತ್ತು ಆಕಾಶಕಾಯ ಬಿತ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿತ್ತು ಅನ್ ಅನ್ನಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಉರಿಯುವಿಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶೈನಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಭೂಮಿಯ ತನಕ ತಲುಪಬಹುದು ಭೂಮಿಯ ತನಕ ತಲುಪುವಾಗ ಅದರ ಗಾತ್ರ ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ಹುರಿದೋಗಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಹ ತೊಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಒಂದು ಅತಿ ಸಣ್ಣದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಮಿಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟಿ ಮೀಟರ್ ಗಾತ್ರದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಚನೆ ಬಿದ್ದರೂ ಸಾಕು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುಳಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಲ್ಲದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಂಡ ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಲ್ಲದು ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ತನಕ ಇದು ತಲುಪುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಈ ಇದು ಭೂಮಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ರೆ ಮಣ್ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇನು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತಹ ಉಲ್ಕ ಉಲ್ಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆ ಅಥವಾ ಮೆಟೀರಿಯೋ ರೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹ ಅದು ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದು ಉಲ್ಕೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಉಲ್ಕೆಗಳು ಅಂತಲೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಉಲ್ಕೆಗಳು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಭೂಮಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ರೆ ಅದು ಉಲ್ಕ ಶಿಲೆ ಆ ಬೀಳುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಉಲ್ಕಾಪಾತ ಅಥವಾ ರಾಶಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಬೀಳುವಾಗ ನಾವೇನು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಉಲ್ಕಾಪಾತ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ವಿಷಯ ಧೂಮಕೇತು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಏನಾದರೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆ ಧೂಮ ಧೂಮಕೇತು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಈ ಧೂಮಕೇತು ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾಕೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಕತಾಳಿಯಗಳದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಆ ಧೂಮಕೇತು ಅಂದರೆ ಏನು ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ನೀವು ನೋ ನೀವು ಬಹುಶಃ ನೋಡಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನಂತೂ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಧೂಮಕೇತು ಅನ್ನು ಹೇಗಿದ್ದು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಲೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂಬದಿ ಒಂದು ಹಿಡಿಸುಡಿಯ ಹಾಗೆ ಅದು ಏನು ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅದು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇದನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೊಳಕು ಹಿಮದುಂಡೆಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಹಿಮ ಮತ್ತು ಧೂಳುಗಳಿಂದ ಆದದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಇರುವುದಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಹಿಮ ಮತ್ತು ಧೂಳುಗಳಿಂದ ಆದದ್ದು ಇದರ ಒಂದು ಆ ತಲೆಯ ಭಾಗದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೋಮ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆ ಆ ಬಾಲ ಆಗುವುದು ಯಾವಾಗ ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಯಾಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗೋದು ಅದನ್ನು ನೋಡೋ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಕೈಪರ್ ಬೆಲ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಇದೇನಿದು ಕೈಪರ್ ಬೆಲ್ಟು ಹೊಸತಾಗಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು ಕೈಪರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಕಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನೆಪ್ಚೂನ್ ತನಕ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಪ್ಲೂಟೋ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಆ್ಯಸ್ಟ್ರೊನಾಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಟಿಂದ ಐವತ್ತು ಆ್ಯಸ್ಟ್ರೊನಾಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಷ್ಟು ದೂರದ ತನಕ ಏನಿದೆ ಕೊಳ ಹಿಮದುಂಡೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಏನು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳು ಶಿಲೆ ಶಿಲೆಗಳು ಚೂರುಗಳು ಅನಂತರ ಏನಿದೆ ಹಿಮದ ರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಈ ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಗಿನದ್ದು ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಗಿನ ಕಕ್ಷೆಯ ಆದ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಸೌರವ್ಯ
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದದ್ದು ಇದು ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಉದ್ದ ಕಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ವೃತ್ತಾಕಾರ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ದೀರ್ಘ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುತ್ತುವಂಥದ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹ್ಯಾಲಿಸ್ ಧೂಮಕ್ಕೆ ಇದೆ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸದ ಇದು ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಮೀಪ ಬರುವಾಗ ಅದರ ಬಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದು ಆವಿಯಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಇದು ಸುಮಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಶೇಕಡದಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವೇನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಧೂಮಕೇತುಗಳಿಗೂ ಹುಟ್ಟು ಇದೆ ಸಾವು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದರ ಪೂರ್ತಿ ಅದು ನಶಿಸಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ಸತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಧೂಮಕೇತು ಇನ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಹೊರತಾಗಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ಏನೋ ಭೂಮಿಗೆ ಕಂಟಕ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನು ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಓಕೆ ಈಗ ಆಂತರಿಕ ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಗ್ರಹಗಳಿಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಾವು ಈ ಆಂತರಿಕ ಗ್ರಹಗಳು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಘನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದು ಓಕೆ ಹೊರಗಿನ ಗ್ರಹಗಳು ಹಾಗಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಗೋಳಗಳು ಘನ ಮೇಲ್ಮೈ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಆಂತರಿಕ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿಂಗ್ಗಳಿಲ್ಲ ಉಂಗುರಗಳಿಲ್ಲ ನೀವಿನ್ನೀಗ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಆ ಗ್ರಹಗಳ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಗ್ರಹ ಆಂತರಿಕ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಉಂಗುರಗಳು ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಹೊರಗಿನ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಇವು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗ್ತದೆ ಇದು ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಂದ್ರ ಇದೆ ಇವು ಆಂತರಿಕ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ಬುಧನಿಗೆ ಚಂದ್ರವೇ ಇಲ್ಲ ಶುಕ್ರನಿಗೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಇದೆ ಮಂಗಳನಿಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಇದೆ ಮಂಗಳನಿಗೆ ಎರಡು ಇದೆ ಓಕೆ ಇವು ಉಳಿದವಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೊರಗಿನ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಚಂದ್ರ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಆಂತರಿಕ ಗ್ರಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅಂದರೆ ಗಾತ್ರ ಸಣ್ಣದು ಗಾತ್ರ ಸಣ್ಣದಾದ ಕಾರಣ ಅದರದ್ದು ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಇವು ಇದು ಆಂತರಿಕ ಗ್ರಹಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹದ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗಡೆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹೊರಗಿನ ಗ್ರಹಗಳು ಅಥವಾ ಜೋವಿಯನ ಗ್ರಹಗಳು ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹದ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಇವು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಗ್ರಹಗಳು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಬೇಗನೆ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಹೊರಗಿನ ಗ್ರಹಗಳು ಬೇಗ ಸುತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುತ್ತುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಗ್ರಹಗಳ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇವುಗಳದ್ದು ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಥವಾ ಏನು ವಾತಾವರಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿದೆ ಬುಧನ ವಾತಾವರಣವೇ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ ಶುಕ್ರನದ್ದು ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ ಭೂಮಿಯದ್ದು ಬೇರೆ ಮಂಗಳದ್ದು ಬೇರೆ ಅವುಗಳ ವಾತಾವರಣದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅತಿ ಶೀತ ಇರ್ಬೋ ಇದು ಯಾವುದು ಅತಿ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಯಾವುದು ಬುಧ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಸಮ ಸಮವಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಶುಕ್ರ ಏನಾಗಿದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಆದರೆ ಹೊರಗಿನ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಯಾವುದು ಆ ಹೊರಗಿನ ಗ್ರಹಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಗುರು ಶನಿಯೆಲ್ಲ ಇವುಗಳದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ ಅವುಗಳ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟಿನದು ಬುಧ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರದಂತಹ ಗ್ರಹ ಇದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಹ ಇದ್ದದ್ದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಬುಧವೇ ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಇದು ತನ್ನ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವುದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಸುತ್ತಿದ್ರೆ
ಸುತ್ತುದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದು ಶುಕ್ರ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದಂತಹ ಗ್ರಹ ಇದು ಸುಮಾರು ಏಳ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಕೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ನಷ್ಟು ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಬಹುದಾದದ್ದು ಇದು ಯಾವುದು ದಟ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಇರುವ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಷ್ಟು ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಅದು ಎಷ್ಟು ವಿಪರೀತವಾದಂಥ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇದೇ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವುದು ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೋಡದಿದ್ದವರು ನೋಡಬಹುದದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದು ಶುಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇದು ಭೂಮಿಯಷ್ಟೇ ದ್ರವ್ಯ ರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರ ಕೂಡ ಭೂಮಿಯಷ್ಟೇ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಅವಳಿ ಅಂತ ಕ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಈ ಶಬ್ದ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಭೂಮಿಯ ಅವಳಿ ಯಾವ ಯಾವ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಶುಕ್ರ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅದರ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯ ರಾಶಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇನ್ನೊಂದು ಇದನ್ನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಬೆಳಗಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರೀತೇವೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಸಂಜೆ ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಗನೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದು ಲೇಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದು ಲೇಟಾಗಿ ಸುತ್ತುವ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನೀವು ಎದುರು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಶುಕ್ರನನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ತಕ್ಕರದ್ದು ಬೆಳಗಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಕರೆದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಂಪು ಗ್ರಹ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದದ್ದು ಕೆಂಪು ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನೌಕೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಮಂಗಳ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು ಇದು ಇದು ಯಾಕೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸ್ತದೆ ಇದರ ಫೋಟೋಸ್ ಏನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಹೇಳಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ವಾತಾವರಣ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಆ ಬಣ್ಣ ಕಾಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದು ಎರಡು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಫೋಬೋ ಫೋಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಮೋಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳಿದೆ ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮಂಗಳನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದು ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಮಾರ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಮಾಮ್ ಎಮ್ ಒ ಎಮ್ ಮಾರ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮಿಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಸ ಕಳಿಸಿದೆ ಮ್ಯಾವಿನ್ ಅಂತ ಎಮ್ ಎ ವಿ ಇನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಇ ಎಸ್ ಎ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾಗಳು ಸೇರಿಸಿದ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಯಾವುದನ್ನು ಎಕ್ಸೋ ಮಾರ್ಸ್ ಟ್ರೇಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಇ ಡಿ ಎಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಇದು ಕೂಡ ಇ ಎಸ್ ಎ ಕಳಿಸುವ ಕಳಿಸಿದಂಥದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಗುರುಗ್ರಹ ಈ ಗುರುಗ್ರಹ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಇದ್ದದ ವಿಷ ಇದು ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಗಳಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಂತಹ ಗ್ರಹ ಗುರು ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಪರಿಭ್ರಮಣೆಗೆ ಇದು ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತದೆ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತದೆ ತನ್ನ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತಾರು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬಂದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಸುತ್ತುವ ಕಾರಣ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಅನಿಲ ಇಡೀ ಅನಿಲ ರಾಶಿ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿರುಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಘನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬರೇ ಅನಿಲ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಸುತ್ತಲಿಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಸು ಸುತ್ತುವಿಕೆ ವೇಗವಾದಂತಹ ಸುತ್ತುವಿಕೆ
ಯೋಚನೆಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅವರು ತಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಂತಹ ಆಗ ಆಗ ಕಂಡುಹಿಡಿದಂತಹ ಆ ಉಪಗ್ರಹ ಇದು ಏನು ದೂರದರ್ಶಕ ಎಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟದಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅವರು ಯಾವುದಾದ್ರು ಗುರುವಿನದ್ದು ನೋಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಯುರೋಪ ಗ್ಯಾನಿಮೇಡ್ ಕ್ಯಾಲಿಸ್ಟು ಈ ನಾಲ್ಕು ಈಗ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗಿದೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಕಂಡುಹಿಡಿದದ್ದು ಯಾರು ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಶನಿಗ್ರಹ ಇದು ಗುರುವಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಫೇಮಸ್ ಆದದ್ದು ಇದರ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಉಂಗುರ ಬಹ ಕೆಲವು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಅದರದ್ದು ವಿಸ್ತಾರ ಹೊಂದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಏನು ಈಗ ಈ ಬಳೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಏನು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಂತಹ ಕಲ್ಲು ಹಿಮಗಳು ಇವುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಪಾ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ತೆಳುವಾದದ್ದು ಅತೀ ತೆಳುವಾದಂತಹ ಉಂಗುರಗಳು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಉಂಗುರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉಂಗುರಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಸುತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಕಲ್ಲುಗಳು ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅವುಗಳಷ್ಟು ಕೂಡ ಯಾವುದರ ಸುತ್ತ ಸುರು ಸುತ್ತುದು ಈ ಶನಿಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುದು ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಉಂಗುರ ಹಾಗಾಗಿ ಶನಿಯ ಉಂಗುರ ತುಂಬ ವಿಶೇಷ ಅದರ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಇದೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಬರೀ ಶನಿಯ ಉಂಗುರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಆ ಉಂಗುರಗಳು ಕೂಡ ಒಂದರ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದರ ಹಾಗೆ ಉಂಗುರದ ರಚನೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಇದು ಉಂಟಾದದ್ದು ಹೇಗೆ ಈ ಥರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದರ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಇದು ಒಟ್ಟು ಚಂದ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅರುವತ್ತ ಎರಡು ಚಂದ್ರಗಳಿದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಶನಿಗೆ ಇದು ಇದು ಇದನ್ನು ಅನಿಲ ಗೋಳ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಉಂಗುರ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅನಿಲ ಗೋಳ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಶನಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಉಂಗುರ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಕೂಡ ಶನಿಗೆ ಉಂಗುರಗಳು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ ಉಂಗುರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಉಂಗುರ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಯುರೇನಸ್ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಶು ಯಾವುದು ಶನಿಗಿಂತಲೂ ಹೊರಗಡೆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗೋದು ನಾನು ಮೊದಲೊಂದು ಗ್ರಹವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಯಾವುದು ಶುಕ್ರ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗೋದು ಇದು ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವಂಥದ್ದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರ ಉಂಗುರಗಳು ಬಹಳ ತೆಳುವಾದಂತಹ ಬಹಳ ತೆಳುವಾದಂತಹ ಉಂಗುರಗಳು ಇದಕ್ಕೂ ಇದೆ ಇನ್ನು ಇದು ಹೇಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಸುಮಾರು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿಯಷ್ಟು ಓರೆಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರೆ ಇದು ರೋಲಿಂಗ್ ಗ್ರಹ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರಿತೇವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಯುರೇನಸ್ ಚಂದ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ಚಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ನಾನು ಆಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಆಂತರಿಕ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಇದೆ ಮಂಗಳನಿಗೆ ಎರಡು ಉಪಗ್ರಹ ಇದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು ಮುಗೀತು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ಚಂದ್ರ ಇದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯುರೇನಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಇದೆ ಇವುಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಮಿಲಿ ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಬಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಯಾವುದು ಇದರ ಉಷ್ಣತೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಸುಮಾರು ಮೈನಸ್ ಇನ್ನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡಿನಷ್ಟು ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಸಕ್ರಿಯವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅನಿಲ ರಾಶಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಇದೆ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತು ಶೇಕಡದಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಶೇಕಡದಷ್ಟು ಹೀಲಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನಿನ ಐಸ್ ಇದೆ ಮೀಥೇನು ಘನರೂಪಕ್ಕೆ
ಯಾವುದು ಭೂಮಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯುರೇನಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಶನಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದು ಗುರು ಬುಧ ಮಂಗಳ ಶುಕ್ರ ಭೂಮಿ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಯುರೇನಸ್ ಶನಿ ಗುರು ಈ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಶಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಗಾತ್ರ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದೇವಾ ಆ ವಿವರಣೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವಾ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಕಲ್ತದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಕೆಳಗಿನವು ಆಕಾಶಕಾಯಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೂರ್ಯ ಆಪ್ಷನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು ಹೇಳುವುದು ಯಾವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಹೊರಗಡೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳೇ ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಎಲ್ಲ ಉಳಿದ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಆಕಾಶಕಾಯಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಶುಕ್ರ ಶನಿ ಯುರೇನಸ್ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಶುಕ್ರ ಶನಿ ಯುರೇನಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮದು ಶುಕ್ರ ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಶನಿ ಯುರೇನಸ್ ಮೂರು ಕೂಡ ನಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಸಂಜೆ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಏನಾಗುವುದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುವಂಥ ಅಥವಾ ತಿರುಗುವಿಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದರದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ನಮಗೆ ಬೇಗನೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಗುರು ಮಂಗಳ ಬುಧ ಶುಕ್ರ ಯಾವುದು ಶುಕ್ರ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಸರಾಸರಿ ಅಂತರವನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತರವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾದರೂ ಇದು ಕೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪ್ಯಾರಾಲಿಟಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಖಗೋಳಮಾನ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷವ ಜ್ಯೋತಿರ್ ವರ್ಷ ಕೇವಲ ಎರಡು ಎರಡನೇದು ಖಗೋ ಪ್ಯಾರಾಲಿಟಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಲಿಟಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಎರಡು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಯಾಕೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಲಿಟಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಖಗೋಳಮಾನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆ ಖಗೋಳಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಲಿಟಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಎಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ನಾನು ಮೊದಲಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಪರಮಾಣುವಿನ ಪರಮಾಣು ಅದರ ಗಾತ್ರ ಅದರ ಪರಮಾಣುವಿನ ಅಣುಗಳ ಅದರ ಕಣಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಆ್ಯಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದು ಅಂದರೆ ಅದು ಅತಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಅಳತೆಗಳ ಮಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಆ್ಯಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಹಾಗಾಗಿ ಉಳಿದ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷ ಸರಿ ಅಥವಾ ಜ್
ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಗ್ರಹವನ್ನು ಯಾವ ಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಅವಳಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಯಾವುದು ಮಂಗಳ ಬುಧ ಶುಕ್ರ ಶನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುಕ್ರನನ್ನು ಕರೆಯೋದು ಯಾಕೆ ಶುಕ್ರನನ್ನು ಕರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಭೂಮಿಯಷ್ಟೇ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ದ್ರವ್ಯ ರಾಶಿ ಸರಿ ಸರಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಅವಳಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಇನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗ್ರಹಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ರಹ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉಂಗುರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಗುರು ಶನಿ ಯುರೇನಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗುರು ಶನಿ ಯುರೇನಸ್ ಮೂರು ಕೂಡ ಯಾವುದು ಹೊರಗಿನ ಗ್ರಹಗಳು ಅಲ್ವಾ ಜೋವಿಯನ ಗ್ರಹಗಳು ಜೋವಿಯನ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ಉಂಗುರ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಶನಿ ಯುರೇನಸ್ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಉಂಗುರ ಇದೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಗ್ರಹಗಳ ಅಂತರದ ಸರಿಯಾದ ಆರೋಹಣ ಕ್ರಮ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಗ್ರಹಗಳ ಅಂತರ ಅಂದರೆ ಗ್ರಹಗಳು ಹೇಗೆ ಯಾವುದು ದೂರ ದೂರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ಭೂಮಿ ಮಂಗಳ ಗುರು ಶನಿ ಬುಧ ಶುಕ್ರ ಭೂಮಿ ಮಂಗಳ ಗುರು ಶನಿ ಯುರೇನಸ್ ನೆಪ್ಚೂನು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮಂಗಳ ಗುರು ಶನಿ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸರಿ ಕೆಳಗಿನ ಗ್ರಹವನ್ನು ನೀಲಿ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ನಾವೀಗ ನೀಲಿ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೀಲಿ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಎ ಮಂಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಬಿ ಬುಧ ಸಿ ಶುಕ್ರ ಡಿ ಭೂಮಿ ಯಾವುದು ನೀಲಿ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಭೂಮಿ ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಗಿಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಷ್ಟು ಕಾಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ವಿವರಣೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಚಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾದದ್ದು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬಹಳ ತೀ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡುವ ನೀಲಿ ಗ್ರಹ ಭೂಮಿ ಡ್ಯಾಶ್ನ ಕಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಯಾವುದು ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಗ್ರಹವು ಅದರ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭ್ರಮಣೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅದರ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಸುತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಗರಿಷ್ಠ ಸಮಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ತದೆ ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ಶುಕ್ರ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಗೊಳ್ತದೆ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತ ಮೂರು ಭೂಮಿಯ ದಿನಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತದೆ ಅದು ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ದಿನ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಸೌರಮಂಡಲದ ಸುತ್ತ ಡ್ಯಾಶ್ ಚಲಿಸುವ ಕಾಯಗಳಾಗಿದೆ ಧೂಮಕೇತುಗಳು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಇದರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವ ಬಾಲದೊಂದಿಗೆ ಎಲೆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಕಕ್ಷೆಗಳು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ದನೆಯ ಹೊಳೆಯುವ ಬಾಲದೊಂದಿಗೆ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಕಕ್ಷೆಗಳು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಳೆಯುವ ತಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಕಕ್ಷೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಕಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಲವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವ ಬಾಲದೊಂದಿಗೆ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಕಕ್ಷೆಗಳು ಅಂದರೆ ಇದು ಹೀಗೆ ದೀರ್ಘ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ವರ್ಣಮಂಡಲದ ಬಣ್ಣ ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೂರ್ಯನ ಇದು ತುಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಗೊಂಡದ್ದು ಕ್ರೋಮೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಥವಾ ವರ್ಣಮಂಡಲದ ಬಣ್ಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೆಂಪು ಬಿಳಿ ಹಳದಿ ಗುಲಾಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಗುಲಾಬಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದು ವರ್ಣಮಂಡಲ ಫೋಟೋಸ್